不仅仅是一部古装剧，蜀锦人家展现谭松韵与郑业成深厚的演技与合作默契。谭松韵作为一位备受欢迎的年轻演员，一直以来都备受瞩目。他的出色演技和多才多艺的表现，使他成为了娱乐圈的亮点之一。随着他在不同类型的剧目中不断展现出色，他的粉丝群体也在逐渐扩大。这其中就包括了他在新剧《蜀锦人家》中的表现。《蜀锦人家》是一部备受期待的古装剧，故事背景设定在蜀地，以锦绣庄园为背景，讲述了一段跌宕起伏的家族传奇。这部剧充满古代风情，叙述了家族的兴衰、爱恨情仇，以及主人公在这个家族中的成长历程。谭松韵将在剧中扮演一个重要的女主角，她的角色将是这个家族故事的核心，因此备受期待。近期，有关蜀锦人家的一些路透消息开始逐渐曝光，引发了观众的热切关注。人们对剧情、角色设定以及演员表现都充满了好奇。谭松韵的加盟更是为这部剧增色不少。他在之前的作品中展现出的出色演技和颇具魅力的形象，使人们对他在新剧中的表现寄予了极高的期望。值得一提的是，他将首次担任主演的古装剧，这标志着他演艺生涯的一个新的里程碑。这部唯一的古装剧作品是《甄嬛传》，它是一部非常受欢迎的电视剧，讲述了一个宫廷故事。这部剧以丰富多彩的人物和复杂的情节而闻名，它展示了权力斗争、爱情纠葛和阴谋诡计。观众们对于剧中角色的命运充满了期待和关注。这部剧不仅在中国国内取得了巨大的成功，也在全球范围内享有盛誉。它揭示了古代宫廷生活的细节，并展现了女性在封建社会中的艰辛和智慧。谭松韵在《甄嬛传》中扮演了一个重要的角色，她的表现备受好评。她在剧中展现出了出色的演技和深刻的角色理解，为观众呈现了一个引人注目的形象。这部剧也为她赢得了更多的粉丝和关注，成为了她演艺生涯中的一部重要作品。尽管至今只有一部古装剧作品。但这部作品足以证明，谭松韵在不同类型的剧目中都能够出色表现。考虑到他已经出道超过十年，这个数字或许相对较少。然而，谭松韵在演艺界的表现却备受认可。他的演技和多才多艺的才华，使他在不同类型的作品中都能够出色表现。不仅如此，他的演出也为观众带来了许多精彩的时刻。让人们深刻记住了他的名字。他的演艺生涯始于2005年，当时他参与了电影《好好过日子》的拍摄。从那时起，他不断努力，积累了丰富的演出经验，成为了娱乐圈中备受瞩目的演员之一。在这个过程中，他的出演作品可能相对较少，但每一部作品都是他演艺道路上的重要里程碑。尽管在古装剧领域的作品相对较少，但观众们对他在这个领域的表现充满期待。他的多样化演出和不断挑战不同类型角色的勇气，使他在演艺界中独具特色，成为了备受尊敬的演员之一。期待他在未来的演艺生涯中继续为观众带来更多的惊喜和精彩。目前，谭松韵已经主演了三部古装剧。每一部都取得了令人瞩目的成绩。首先，《甄嬛传》是一部备受欢迎的古装剧，它在中国国内和国际范围内都享有巨大的成功。这部剧以其丰富多彩的人物和扣人心弦的情节而闻名，展示了古代宫廷生活的细节。谭松韵在其中的表现备受好评，为他赢得了更多的粉丝和关注。锦衣之下也受到了广泛的关注。这部剧讲述了一位女性穿越成男性，并在江湖中闯荡的故事。谭松韵在剧中扮演了女主角
，他的出色演技为这个角色赋予了深刻的内涵，也让观众留下了深刻的印象。谭松韵在古装剧方面的表现的确非常不错，他在这几部剧中展现出了出色的演技和魅力。然而，需要指出的是，虽然他在这些古装剧中扮演了重要角色，但他并不是这几部剧的主要角色。在《甄嬛传》中，主演甄嬛一角的演员是孙俪，她以出色的表演赢得了观众的喜爱。尽管谭松韵在剧中饰演了其他角色，但她的表现也备受好评。不论是在《锦衣之下》还是《锦心似玉》，谭松韵都不是唯一的女主角，但她的角色都非常重要，她的演技和形象塑造都让人印象深刻。谭松韵在播出的三部古装剧中扮演了不同的角色，其中有一部是她饰演的女配角，而另外两部则是她扮演的二番女主。这次蜀锦人家的到来，标志着谭松韵在演艺生涯中迎来了第一部古装戏，这是一个重要的时刻，也为观众带来了更多的期待。尽管他在这次剧中的角色是否是主要角色还有待观察，但他的演技和表现一直备受好评，这将成为他演艺生涯中的一个新的挑战和机会。无论是女配角还是二番女主，谭松韵都以出色的演技和魅力为角色赋予了深刻的内涵。他的加盟使这部古装剧更加引人期待，观众们翘首以待他在其中的表现。这也是他不断探索不同角色和挑战的体现，展现了他在演艺事业中的坚定决心和才华。对于谭松韵来说，这确实是一个具有历史意义且重要的阶段。他在演艺生涯中持续挑战不同类型的角色，这种多样性和探索精神使他在娱乐圈中备受尊敬。期待着阅读《蜀锦人家》的故事简介。这将为观众带来更多关于这部古装剧的信息和期待。这部剧的到来无疑将吸引众多观众，让人们更加期待谭松韵在其中的表现。的确，下次遇到古装剧中带有“锦”字的片名，观众可以毫不犹豫地考虑谭松韵是否会在其中出演重要角色。他在古装剧中的出色表现已经赢得了观众的喜爱和认可。因此，他肯定会成为人们期待的焦点之一。谭松韵首次担任主演的古装剧《蜀锦人家》，的确使他肩负了重大责任。这是一个重要的时刻，也是他演艺生涯中的一个新的挑战。他的演技和才华将为这部剧带来更多看点，观众们期待能够在剧中看到他的出色表现。这也将是他继续拓展演艺事业的重要一步，为观众带来更多精彩的作品。这部古装剧以大女主为核心，围绕着女主角展开了多层次的情感和人物关系。三位男性角色的不同性格和发展轨迹，为剧情增添了更多的戏剧性和复杂性。郑业成饰演杨静兰，她是男主角。经历了从享乐主义者到保卫国家的战士的转变，与女主角之间的欢喜与纠缠将为剧情注入浓厚的情感元素。观众可以期待着看到这两位主要角色之间的发展和互动。金超饰演的盛峰则是男二号，他最初对女主角有所怀疑，但后来逐渐开始欣赏并喜欢她。然而，由于立场上的冲突。两人之间的关系变得复杂，这种情感纠葛将为剧情增加更多的戏剧性。观众可以期待着看到这个角色的成长和转变。李欣则饰演的赵修元与女主角曾是青梅竹马，但后来被迫分开。他逐渐变得黑化和偏执，渴望重新拥有女主角的心。这个角色的复杂性和心路历程将为剧情注入更多的张力和悬念。谭松韵在这部大女主古装剧中的出色表现已经受到了观众的关注和喜爱。无论与《锦衣之下》还是《锦心似玉》相比如何，她在演技和表现上都有出色的表现。观众可以期待着看到她在这部剧中的精彩演出。
，他在演艺事业中的多才多艺将为这部剧增色不少，也让人期待他在未来继续扮演各种古代和现代的重要角色。《蜀锦人家》必定是一部引人注目的古装剧。谭松韵与郑业成两位出色的演员携手合作，无疑为这部作品增添了更多的光彩。他们的表演能力和魅力，相信会为观众呈现一个深入人心的古装传奇。期待该剧的上映，相信它将成为一部大热的作品。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。